హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం రైల్వేకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయి కదా సో రే రైల్వే గ్రూప్ డి నెక్స్ట్ లోకో ఫైలైట్ సో దానికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్లో అండ్ స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట సో ఈ ఇండియాలో మొదటి రైలు ప్రయ ప్రయాణం ముంబై నుండి తానే వరకు ఇన్ని ఇండియాలో మొదటి రైలు ప్రయాణం ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు ముంబై నుండి తానే వరకు అది అది ఎప్పుడు ప్రయాణించింది పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు సంవత్సరంలో అది మొత్తం ఎంత దూరం ప్రయాణించింది ముప్పై నాలుగు కిలోమీటర్లు దానికి అప్పుడున్న గవర్నర్ ఎవరు లార్డ్ డల్ హౌసి సో మన మనకి ఈ ఇందులో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఈ ఇండియాలో మొదటి రైలు ఎక్కడ నుండి ఎక్కడి వరకు ప్రారంభమైందంటే ముంబై నుండి తానే వరకు సో అది అది ఎప్పుడు ప్రారంభమైందంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై మూడు సంవత్సరం అది ఎంత దూరం ప్రయాణించిందంటే ముప్పై నాలుగు కిలోమీటర్లు అప్పుడున్న గవర్నర్ ఎవరంటే లార్డ్ డల్హౌసి నెక్స్ట్ ప్రతిరోజు రెండు కోట్ల ఇరవై లక్షల మంది ప్రయాణికులు రే రైలు సర్వీసులను వి వినియోగిస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నాటికి ఇన్ ఇండియాలో ఎనభై అంటే ఎన్ ఎనిమిది వేల ఐదు వందల స్టేషన్లు ఉన్నాయి అనమాట అంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నాటికి ఇండియాలో ఎనిమిది వేల ఐదు ఐదు వందల స్టేషన్లు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ లక్ష పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్లు అంటే లక్ష పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల ముప్పై కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే లైన్లు విస్తరించి ఉందన్నమాట సో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నాటికి ఈ ఇండియాలో ఎనిమిది వేల ఐదు వందల స్టేషన్లు అనేటువంటివి ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా ఇప్పుడు మనం రైల్వే అంటే భారత రైల్వే ప్రత్యేకతలు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నామాట అయితే భారత రైల్వే వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే నాలుగు స్థానంలో ఉంది అంటే మొదటి స్థానంలోనూ అమెరికా తర్వాత రష్యా తర్వాత చైనా తర్వాత ఇండియా అంటే ఇది ప్రపంచంలోనే నాలుగో స్థానంలో అనేటువంటిది ఉందన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఆసియా ఖండంలోనే రెండవ స్థానంలో ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ మొత్తం పదమూడు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల మంది అంటే రెండు వేల పదహారు మార్చ్ వరకు ఉద్యోగులు ఉన్నారనమాట అంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు ఉన్న సంస్థగా కూడా ఈ ఈ రైల్వే వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఉందన్నమాట ప్రపంచంలోనే అతి పొడివైన రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ ఏదది గోరఖ్పూర్ అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది పదమూడు వందల ముప్పై ఆరు మీటర్లు ఇది పదమూడు వందల ము ముప్పై ఆరు మీ మీటర్లు గోరఖ్పూర్ నెక్స్ట్ ప్రపంచంలోనే వి విద్యుదీకరించబడిన రైల్వే వ్యవస్థలు గల దేశాల్లో భారత రైల్వేది రెండో స్థానం అనమాట అంటే మొదటిదేది అంటే రష్యా తర్వాతదేది అంటే మా మన ఇండియా అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం యునెస్కో సాంస్కృతిక వారసత్వ జాబితాలో భారత రైల్వే మార్గాలు స్థానం పొందాయి ఇప్పుడు అవి ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు అంటే ఫస్ట్ వన్ అనేటువంటిది ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహల్ తిరుమల అనమాట ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ తిరుమల అనమాట నెక్స్ట్ అనేటువంటిది మౌంటైన్ రైల్వేస్ ఆఫ్ ఇండియా అవి మూడవి అవి ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే అనమాట వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది అది డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది నెక్స్ట్ నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వే ఇది తమిళనాడులో ఉంది ఓకేనా నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వే తమిళనాడులో ఉంది నెక్స్ట్ కల్కా సిమ్లా రైల్వే ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది కల్కా సిమ్లా రైల్వే హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంది నెక్స్ట్ మన దేశంలో అత్యంత పొడివైన రైల్వే వంతెన వెంబనాడు అది అది ఎక్కడ ఉందంటే కొచ్చిన్ కొచ్చిన్లో ఉంది అది ఏ నదిపై ఉందంటే సోన్ నదిపై ఉంది అది ఎన్ని కిలోమీటర్లు అంటే నాలుగు పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్లు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం మన మన దేశంలో అత్యంత పొడివైన రైల్వే కం రోడ్ బ్రిడ్జ్ అనేటువంటిది రాజమండ్రి కొవ్వూర్ల మధ్య ఉంది అనమాట అది గోదావరి నదిపై ఉంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ అనమాట అది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన దేశంలో అత్యంత పొడివైన రైల్ కమ్ రోడ్ బ్రిడ్జ్ అది రాజమండ్రి కొవ్వూర్ల మధ్య ఉంది అది గోదావరి నదిపై ఉంది అది రెండు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉందన్నమాట రైల్ మార్గాలు నడివి అంటే ఎక్కువ గల రాష్ట్రం అంటే రైల్ మార్గాలు ఎక్కువ ఉన్న రాష్ట్రం ఏదంటే ఉత్తరప్రదేశ్ యూపీ అంటే బా భారతదేశంలో గల రైల్వే జోన్ల సంఖ్య ఏంటంటే పదిహేడు ఓకేనా మా మన దేశంలో తొలిసారిగా ప్రైవేట్ రంగ సహకారంతో నిర్మించిన రైల్వే మార్గం అనేటువంటిది కొంకణ్ రైల్వే కొంకణ్ రైల్వే అంటే మన దేశంలో తొలిసారిగా ప్రైవేట్ రంగ సహకారంతో నిర్మించిన రైల్వే మార్గం కొంకణ్ రైల్వే అది మొత్తం దూరం ఏడు వందల అరవై కిలోమీటర్లు అనమాట అది వేయబడిన మార్గం రోహా అంటే మహారాష్ట్ర టు 
మంగుళూరు అంటే కర్ణాటక వరకు మహారాష్ట్ర నుండి మంగుళూరు వరకు అంటే రోహా టు మంగుళూరు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచంలోనే తొలి బుల్లెట్ రైలును ప్రారంభించిన దేశం జపాన్ ప్రపంచంలోనే తొలి బుల్లెట్ రైలును ప్రారంభించిన దేశం జపాన్ అంటే ఏ ఏ రాష్ట్ర రాజధాని నగరం నుంచి ముంబైకి బుల్లెట్ ట్రైన్ను నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన జరిగిందంటే గుజరాత్ అంటే మన ఇండియాలోన గుజరాత్లోనే ఫస్ట్ బుల్లెట్ ట్రైన్కి శంకుస్థాపన అనేటువంటిది జరిగింది అంటే దేశంలోనే మొదటి రెండవ దశల రైలు అంటే దాన్ని మనం డబల్ డెక్కర్ అంటారన్నమాట దాన్ని అక్టోబర్ ఒకటి రెండు వేల పదకొండున హౌరా టు ధన్బాద్ హౌరా టు ధన్బాద్ అనమాట అక్టోబర్ ఒకటి రెండు వేల పదకొండున హౌరా టు ధన్బాద్ వరకు ప్రారంభించారనమాట దేశంలోనే తొలి హరిత రైల్వే స్టేషన్ గా జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని మన్వాల్ అంటే మన్వాల్ స్టేషన్ అంటారనమాట అంటే దేశంలోనే తొలి గ్రీన్ రైల్ కారిడార్ ను తమిళనాడులోని రామేశ్వరం మధురై స్టేషన్ల మధ్య నూట పద్నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర రెండు వేల పదహారు జూలై పద్నాలుగున ప్రారంభించారనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం తొంభై రెండు ఏళ్ళుగా పాటు కొనసాగిన రైల్వే బడ్జెట్ ను సాధారణ బడ్జెట్ లో విలీనం చేస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల పదహారు అక్టోబర్ లో ప్రకటించింది ఈ మేరకు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో తొలి వీలైన బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు అంటే త్రిపుర సుందరి ఎక్స్ప్రెస్ రైల్ ను త్రిపుర సుందరి ఎక్స్ప్రెస్ రైల్ ను త్రిపుర సుందరి ఎక్స్ప్రెస్ రైల్ ను రెండు వేల పదహారు జూలై ముప్పై ఒకటిన రెండు వేల పదహారు జూలై ముప్పై ఒకటిన అగర్తలో ప్రారంభించారు ఇది అగర్తల ఆనంద్ విహార్ టెర్మినల్ మధ్య వారానికి ఒకసారి మాత్రమే ప్రయాణిస్తుంది ఇది అగర్తల ఆనంద్ విహార్ టెర్మినల్ మధ్య వారానికి ఒక్కసారి ప్రయాణిస్తుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బడ్జెట్ లో రైల్వే శాఖకు మూలధన వ్యయంగా లక్ష నలభై ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు లక్ష నలభై ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు కేటాయించారు ఇది గత ఏడాది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది బడ్జెట్ లో సవరించిన అంచనాల కంటే ఇరవై రెండు శాతం ఎక్కువ ఇది ఇది ఇరవై రెండు శాతం ఎక్కువ మాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ రైల్వే ప్రయాణికుల సౌకర్యాల కల్పన బడ్జెట్ లో పదహారు వందల యాభై ఏడు కోట్లను కేటాయించింది అంటే గత ఏడాది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో బడ్జెట్ తో పోలిస్తే ఓన్లీ అంటే యాభై శాతం మేర నిధులను పెంచింది అనమాట అంటే పెరంబూర్ అంటే పెరంబూర్ చెన్నైలో అధునాతన కోచ్ నిర్మాణ కర్మగారానికి ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఇప్పటికే ఇక్కడ ఒక కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది భద్రతకు సంబంధించి రాష్ట్రీయ కోల్ సంరక్షణ కోచ్ అంటే ఆర్ఆర్ఎస్కే నిధి సహా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఏడు వే అంటే డెబ్బై మూడు వేల అరవై ఐదు కోట్లను ఖర్చు చేయనున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో అంటే అంటే పదకొండు వేల నాలుగు వందల యాభై కోట్లను కోట్లతో మూడు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల ట్రాక్ ఆధునీకరణ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అనమాట ఫ్రెండ్స్ రైల్వే ప్రయాణికుల సౌకర్యాల కల్పన బడ్జెట్ లో పదహారు వందల యాభై ఏడు కోట్లను కేటాయించింది అంటే గత ఏడాది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో బడ్జెట్ తో పోలిస్తే ఓన్లీ అంటే యాభై శాతం మేర నిధులను పెంచింది అనమాట అంటే పెరంబూర్ అంటే చెన్నై చెన్నైలో అధునాతన కోచ్ నిర్మాణానికి కర్మాగారం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే ఇక్కడ పెరంబూర్ అంటే పెరంబూర్ చెన్నైలో అధునాతన కోచ్ నిర్మాణ కర్మగారానికి ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఇప్పటికే ఇక్కడ ఒక కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది భద్రతకు సంబంధించి రాష్ట్రీయ కోల్ సంరక్షణ కోచ్ అంటే ఆర్ఆర్ఎస్కే నిధి సహా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఏడు వే అంటే డెబ్బై మూడు వేల అరవై ఐదు కోట్లను ఖర్చు చేయనున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో అంటే అంటే పదకొండు వేల నాలుగు వందల యాభై కోట్లను కోట్లతో మూడు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల ట్రాక్ ఆధునీకరణ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు అనమాట ఇప్పుడు మనం అంటే వేగవంతమైన రైల్ ప్రాజెక్ట్ ను అవసరమయ్యే నిపుణుల తయారీ కోసం గుజరాత్ లోని వడోదరలో రైల్వే యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేయ చేయనున్నారు అనమాట అంటే వేగవంతమైన రైల్ ప్రాజెక్ట్ ను ఆ అవసరమైన ఆ అవసరమయ్యే నిపుణుల నిపుణుల తయారీ కోసం గుజరాత్ లోని వడోదరలో రైల్వే యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయనున్నారు అనమాట 
దేశంలోనే తొలి హరిత రైల్వే స్టేషన్ గా జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని మన్వాల్ ఈ ఇబిట్ చాలా సార్లు పడింది నెక్స్ట్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ లో గుర్తించారు అనమాట దేశంలోనే రైల్వే జోన్ లో అతిపెద్ద రైల్వే జోన్ ఏది ఉత్తర రైల్వే ఉత్తర రైల్వే జోన్ భారతీయ రైల్వేల మస్కట్ ఏది బోలు బోలు అంటే బోలు ద గాడ్ గాడ్ ఎలిఫెంట్ అనే ఈ యొక్క మస్కట్ భారత రైల్వే నూట యాభై వార్షికోత్సవాలు సందర్భంగా రెండు వేల రెండు లో ఆవిష్కరించారు అనమాట రెండు వేల రెండు లో ఆవిష్కరించారు ఈ ఈ బిట్ కూడా ప్రైవేట్ ఇయర్స్ లో పడింది అనమాట ఫ్రాన్స్ ముంబై మోనో రైల్ దేశంలోనే మొదటి మోనో రైల్ అది రెండు వేల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరి రెండున అంటే దీన్ని ప్రారంభించారు అనమాట భారతదేశంలోనే మొత్తం ఎనిమిది రైల్వే మ్యూజియం లో ఉన్నాయన్నమాట అవి ఢిల్లీ పూణే కాన్పూర్ మైసూర్ కోల్కత్తా చెన్నై అంటే గామ్ అంటే తిరుచనాపల్లి అంటే తిరుచిరాపల్లి ఓకేనా అంటే భారతదేశంలోని మొత్తం ఎనిమిది రైల్వే మ్యూజియం లో ఉన్నాయి అవి ఢిల్లీ పూణే కాన్పూర్ మైసూర్ కోల్కత్తా చెన్నై గామ్ ఇంకా తిరుచిరాపల్లి ఓకేనా దేశంలోనే మొదట భూగర్భ రైల్వే కోల్కత్తా మెట్రో ఓకేనా కోల్కత్తా మెట్రో అనమాట దేశంలోనే మొదట భూగర్భ రైల్వే నెక్స్ట్ దేశంలోనే రెండు రాష్ట్రాల్లో నిర్మితమైన స్టేషన్ నవపూర్ అంటే అది రెండు రాష్ట్రంలో నిర్మితమైన స్టేషన్ అనమాట అది సగం మహారాష్ట్ర లో ఉంటే సగం గుజరాత్ లో ఉంటుంది అనమాట అదే రెండు రాష్ట్రంలో నిర్మితమైన స్టేషన్ అది నవపూర్ ఓకేనా రెండు వేల ఏడు డిసెంబర్ ఒకటిన భారతీయ రైల్వే అంటే ఎయిడ్స్ పై అవగాహనకు ప్రారంభించిన ఎక్స్ప్రెస్ రెడ్ రిబ్బన్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఈ ఇటువంటి క్వశ్చన్ అడిగి ఆస్తారు ముందే రెడ్ రిబ్బన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎటువంటి దేని అవగాహనపై అంటే ప్రారంభించారు అంటే ఎయిడ్స్ పై అవగాహనపై ఓకే ఫ్రెండ్స్ భారతీయ రైల్వేలను పంతొమ్మిది వందల యాభై లో జాతీయకరణం చేశారు అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు లో దేశంలోన మొదటిసారిగా కంప్యూటర్లైజేషన్ టికెట్ ను రిజర్వేషన్ ప్రారంభించారు అది ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు లో ఈ ఏంటి దాని ప్రత్యేకత కంప్యూటర్లైజేజ్ కంప్యూటరైజ్డ్ టికెట్ ను టికెట్ రిజర్వేషన్ ను ప్రారంభించారు అనమాట అంటే దేశంలోనే మొదటి అండర్ వాటర్ రైల్వే టన్నల్ హౌరా కల్కత్తా అనమాట హౌరా కల్కత్తా మెట్రో అనమాట అంటే దేశంలోనే మొదటి అండర్ వాటర్ రైల్వే టన్నల్ హౌరా కల్కత్తా మెట్రో అది హుగ్లీ నదిపై ఉంది హుగ్లీ నదిపై ఉంది అంటే న్యూఢిల్లీ మెయిన్ స్టేషన్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రూట్ లీలే ఇంటర్లాకింగ్ అతిపెద్ద రూట్ లీలే ఇంటర్లాకింగ్ వ్యవస్థతో గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ని ఎక్కి అనమాట గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ని ఎక్కి అనమాట అది ఏంటి న్యూఢిల్లీ మెయిన్ స్టేషన్ అనమాట అది ఓకేనా అంటే విశ్వడం అనేటువంటిది విశాఖపట్నం కిరణ్ డోల్ విశాఖపట్నం కిరణ్ డోల్ మధ్య నడిచే విశ్వడము కోచ్లు కలిగిన రైలును కేంద్రం కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి సురేష్ ప్రభు రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ లోన ప్రారంభించారు అనమాట ఇటువంటి రైలును ప్రవేశపెట్టడం దేశంలోన ఇది ప్రథమం అయితే మొత్తం వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండే ఈ ఈ రైలును పర్యటన అదే పర్యాటక అభివృద్ధి దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రారంభించారు అనమాట నలభై సీట్లు ఉండే ఈ యొక్క కోచ్ మూడు పాయింట్ ముప్పై ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు అయింది అనమాట దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు చెందిన కాచిగౌడ రైల్వే స్టేషన్ దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఇంధన సామర్థ్యం గల ఏ వన్ స్టేషన్ గా రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ పదహారున అధికారికంగా ప్రకటించారు అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఇంధన సామర్థ్యం కలిగినటువంటి దేశంలోనే మొట్టమొదటి రైల్వే స్టేషన్ ఏదంటే కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ అనమాట ఓకేనా అది ఎప్పుడు అధికారికంగా ప్రకటించారు రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ పదహారున ఒకటి పదహారు మొదటి నేషనల్ రైల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూనివర్సిటీ అనమాట దేశంలోనే మొట్టమొదటి నేషనల్ రైల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూనివర్సిటీని ఎన్టి అంటే ఎన్ ఫోర్ నేషనల్ రైల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూనివర్సిటీ అంటే ఎన్ ఫోర్ నేషనల్ ఆర్ ఫర్ రైల్ టీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యు ఫర్ యూనివర్సిటీని గుజరాత్ లోని వడోదరలో ఎక్కడది వడోదరలో ఏర్పాటు చేసేందుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది రైల్వే మానవ వనరుల్లో నైపుణ్యం అభివృద్ధి సామర్థ్య నిర్మాణానికి ఈ యొక్క యూనివర్సిటీ దోహదం చేస్తుంది రెండు వేల పదహారు యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ నిబంధనల ప్రకారం దీన్ని సరిపడత కేటగిరి అదే కేటగిరి కింద డిమ్డ్ 
డిమ్డ్ యూనివర్సిటీగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అంటే ఇందులో మొదటి విద్యా సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలైలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇది అడిగే ఛాన్స్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఉన్న టాపిక్ లో ఈ యొక్క టాపిక్ అడిగే ఛాన్స్ అనేటువంటిది ఉందన్నమాట కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచంలోనే నాలుగు స్థానంలోనే ఉందన్నమాట మన ఇండియన్ రైల్వే వ్యవస్థ సో ప్రస్తుతం దే దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రైల్వే స్టేషన్లు ఉన్నాయన్నమాట అంటే భారత రైల్వే నెట్వర్క్ ప్రపంచంలోనే నాలుగవ అతిపెద్ద వ్యవస్థ అన్నమాట ఓకేనా మొత్తం రైల్వే లైన్లు పొడుగు లక్ష పంతొమ్మిది వేల ఆరు వందల ముప్పై కిలోమీటర్లు అనమాట అంటే డెబ్బై నాలుగు వేల మూడు వందల ముప్పై మైళ్ళ కాగా ఇందులో రన్నింగ్ అంటే రన్నింగ్ ట్రాక్ మొత్తం తొంభై రెండు వేల ఎనభై ఒక కిలోమీటర్ అనమాట అనగా యాభై ఏడు వేల రెండు వందల పదహారు మైళ్ళు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ రెండు వేల పదిహేను పదహారు నాటికి ఈ రైల్వే లైన్లు మొత్తం అరవై ఆరు వేల ఆరు వందల ఎనభై ఏడు కిలోమీటర్లు కాగా నలభై ఒక వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు మైళ్ళు అనమాట మొత్తం రైల్వే మార్గంలో నలభై శాతం టో నలభై శాతం అంటే ఇరవై ఐదు కేవీసీ విద్యుదీకరణ పూర్తయింది అనమాట ఈ యొక్క రైల్వే లైన్ లో సింహభాగం అంటే తొంభై ఆరు శాతం బ్రాడ్ గేజ్ లైన్ల కాగా కొద్ది మార్గాల్లోన మీటర్ గేజ్ నైరో గేజ్ లై అయితే రైల్వే లైన్లు కొనసాగుతున్నాయి అన్నమాట మొత్తం రైల్వే లైన్ లోన ముప్పై ఏడు శాతం వరకు డబల్ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ లైన్ లో అనేటువంటిది లైన్ మార్గాలు అనేటువంటిది ఉన్నాయన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ బుల్లెట్ రైల్ కు శంకుస్థాపన అనమాట బుల్లెట్ రైల్ కు శంకుస్థాపన ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట అంటే సెప్టెంబర్ అంటే రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ జపాన్ ప్రధాని షింజో అబేల్ సంయుక్తంగా అహ్మదాబాద్ లోని సబర్మతి స్టేషన్ లో ఏ ఏ స్టేషన్ అది సబర్మతి స్టేషన్ లో దేశంలోనే మొట్టమొదటి బుల్లెట్ ట్రైన్ ను ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ ను శంకుస్థాపన చేశారు అనమాట దాని యొక్క వేగం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అనమాట సబర్మతి టు బంద్రా అంటే సబర్మతి అనేటువంటిది గుజరాత్ లోన బంద్రా అనేటువంటిది మహారాష్ట్ర లోన అంటే సబర్మతి అంటే గుజరాత్ కి సబర్మతి అదే మహారాష్ట్ర మధ్య సబర్మతి అనమాట ఓకేనా మొత్తం ఐదు వందల ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరాన్ని రైలు రెండు గంటల యాభై ఎనిమిది అదే నిమిషాల్లోన పూర్తి చేసుకుంది అనమాట అదే ప్రయాణించింది అనమాట అంటే రైలు యొక్క వేగం గంటకు మూడు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ అనమాట ప్రస్తుతం భారత రైల్ రైలుకు ఈ యొక్క దూరం ప్రయాణించాలంటే ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల సమయం పడుతుంది అనమాట ఒకవేళ రాపిడ్ స్పీడ్ తో బుల్లెట్ రైల్ అదే రైల్ ప్రయాణించినట్లు అయితే ఈ యొక్క దూరాన్ని కేవలం రెండు గంటల ఏడు నిమిషాల్లోనే పూర్తి చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం సంగౌత ఎక్స్ప్రెస్ సంగౌత ఎక్స్ప్రెస్ కోసం చూస్తున్నాం దేశంలోనే అత్యంత తక్కువ దూరం ప్రయాణించే ఎక్స్ప్రెస్ ఇది ఇది కటారీ అంటే ఇండియాలోని కటారీ నుంచి లాహోర్ అంటే పాకిస్తాన్ లోని లాహోర్ మధ్య ఓన్లీ మూడు కిలోమీటర్లే ప్రయాణిస్తుంది ఈ ఇదే మాట సంగౌత ఎక్స్ప్రెస్ దీంట్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఈ క్రింది ఈ క్రింది ట్రైన్ లో ఏది అతి తక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తుంది అంటే సంగౌత ఎక్స్ప్రెస్ అనమాట నెక్స్ట్ ప్యాలెస్ ఆఫ్ ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్ అనమాట ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్ ఇది విదేశీ పర్యాటకుల కోసం విలాసవంతమైన రైల్ ఇది అంటే ఇది రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్య నడుస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ సైన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ దేశ సైన్స్ దేశ సైన్స్ పర్యావరణ అంటే శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల అభివృద్ధిని వివరిస్తూ నడిచే రైల్ ఇది ఇది ప్రతి సంవత్సరం దేశంలో అన్ని ప్రధాన నగరాలకు అదే వర్తిస్తుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం కేంద్ర బడ్జెట్ లో భారతీయ రైల్వే లోన రైల్వే బడ్జెట్ ను కేంద్ర బడ్జెట్ లోన విలీనం చేసే ప్రతిపాదనకు కేంద్ర క్యాబినెట్ సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పదహారున తేదీన ఆమోద ముద్ర వేసింది అనమాట అంటే తొంభై రెండు సంవత్సరాలుగా సుదీర్ఘ రైల్వే బడ్జెట్ అదే ప్రస్థానం రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది బడ్జెట్ తో ముగిసింది అనమాట అంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది బడ్జెట్ మొదటి బడ్జెట్ అనమాట అంటే సాధారణ బడ్జెట్ లో విలీనం చేసేది అనమాట నెక్స్ట్ రైల్వే బడ్జెట్ ను కేంద్ర బడ్జెట్ లో విలీనం చేసిన తర్వాత రెండో బడ్జెట్ ఇది అనమాట ఓకేనా ఇదే ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ లోనే ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి వస్తుంది కదా ఇది ఇది రెండో బడ్జెట్ అనమాట
అదే ఇప్పుడు చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం అంటే కేంద్ర బడ్జెట్ లో భారతీయ రైల్వేలు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరిగింది కదా దీని స్టోరీ ఇప్పుడు దీని స్టోరీ కోసం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట అంటే రైల్వే బడ్జెట్ ను సాధారణ బడ్జెట్ నుంచి వేరు చేయమని సిఫార్సులు చేసిన కమిటీ ఫస్ట్ అనేటువంటిది అక్వర్త్ కమిటీ అక్వర్త్ కమిటీ సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి లో రైల్వే బడ్జెట్ ను సాధారణ బడ్జెట్ నుండి వేరు చేశారు అనమాట ఈ అక్వర్త్ కమిటీ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి లో సాధారణ బడ్జెట్ నుండి రైల్వే బడ్జెట్ ని వేరు చేశారు అనమాట పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు లో అక్వర్త్ కమిటీ సిఫార్సు మేరకు ప్రత్యేక బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టారు అనమాట ప్రవేశపెట్టి సంప్రదాయం అనేటువంటిది ప్రారంభమైంది అంటే రైల్వే శాఖను పునర్ అదే పునర్వ్యవస్థీకరించడానికి రెండు వేల పద్నాలుగు లో ఏర్పాటు చేసిన బిపెక్ డేస్ బ్రాయ్ బిపెక్ డేస్ బ్రాయ్ కమిటీ సిఫార్సుల ఆధారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే బడ్జెట్ ను కేంద్ర బడ్జెట్ లో కలపాలని నిర్ణయం తీసుకుందన్నమాట అది ఫస్ట్ అనేటువంటిది అక్వర్ కమిటీ మీద ఆ ప్రత్యేక బడ్జెట్ ని ఏర్పరచారు తర్వాత బిబెక్ దేస్ బ్రాయ్ కమిటీ మీద వరకు మళ్ళీ సాధారణ బడ్జెట్ లో కల్పిస్తారు అనమాట దీంట్ నుండి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఆస్కారం అనేటువంటిది ఉంది ఫ్రెండ్స్ బుల్లెట్ ట్రైన్ కు శంకుస్థాపన చెప్పాను కదా దానికి అయ్యే ఖర్చు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అనమాట ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ లోనే మొత్తం వ్యయం ఒకటి పాయింట్ పది లక్షల కోట్లు ఒకటి పాయింట్ పది లక్షల కోట్లు ఇందులో ఎనభై శాతం అంటే సుమారు ఎనభై ఎనిమిది వేల కోట్లను జపాన్ కు చెందిన జపాన్ ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఈ ఏజెన్సీ భరిస్తుంది అనమాట రుణంగా అందజేసే ఈ యొక్క మొత్తానికి జీరో పాయింట్ ఒక శాతం మాత్రమే వడ్డీ విధిస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క రుణాన్ని యాభై సంవత్సరాల్లో యాభై సంవత్సరాల్లో జపాన్ కు తిరిగి చెల్లించ అయితే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది అంటే మరో పదిహేను సంవత్సరాలు కూడా గ్రీస్ పీరియడ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ రైల్వేలు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అనమాట రైల్ కోసం సంగౌత ఎక్స్ప్రెస్ సంగౌ ఎక్స్ప్రెస్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా ఢిల్లీ నుండి లాహోర్ వరకు అంటే పాకిస్తాన్ లో ఉంది ఓకేనా తర్వాత తార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇది జోధపూర్ నుండి కరాచీ వరకు అనమాట ఇది ఇది కూడా పాకిస్తాన్ లోనే ఉంది నెక్స్ట్ మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్ మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్ అనమాట కలకత్తా టు ఢాకా ఇది బంగ్లాదేశ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ బంధన్ ఎక్స్ప్రెస్ అనమాట కలకత్తా టు ఖుల్నా ఇది బంగ్లాదేశ్ లోనే ఉంది అనమాట సో మళ్ళీ మనం చెప్పుకుంటున్నాం అంతర్జాతీయ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు సంగవ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఢిల్లీ టు లాహోర్ పాకిస్తాన్ లో ఉంది తార్ ఎక్స్ప్రెస్ జో జోధ్పూర్ టు కరాచీ పాకిస్తాన్ లో ఉంది మైత్రి ఎక్స్ప్రెస్ కలకత్తా టు ఢాకా బంగ్లాదేశ్ లో ఉంది బంధన్ ఎక్స్ప్రెస్ కలకత్తా టు ఖుల్నా అది బంగ్లాదేశ్ లోనే ఉంది హై ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ట్రైన్ ఎయిటీన్ ట్రైన్ ట్వంటీ కోసం ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేసుకుంటాం అనమాట అంటే ఇది ప్రయాణికుల సౌకర్యం అన్న అనుభూతి కోసం ప్రపంచ శ్రేణి రైళ్లను అందుబాటులోకి తేవాలనే ఒక ఉద్దేశంలోన చెన్నైలోని కోచ్ లో తయారీ కేంద్రకం లో ట్రైన్ ఎయిటీన్ ట్రైన్ ట్వంటీ అనేటువంటిది అదే తయారు కానున్నాయి అనమాట జర్మనీకి చెందిన లింక్ హస్మాన్ బస్ టెక్నాలజీతో ఈ యొక్క టెక్నాలజీతో తయారయ్యే ఈ ఈ ప్రయాణికుల రైలు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పూర్తి అవు అవుతున్న నేపథ్యంలో ట్రైన్ ఎయిటీన్ గాను ఇది గంటకు నూట అరవై కిలోమీటర్ల వేగంగా వెళ్తుంది అనమాట ట్రైన్ ట్వంటీ అనేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై అనేటువంటిది పూర్తి అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ట్రైన్ ట్వంటీ అని అంటాం ఇది మరింత ఆధునిక స్లిప్పర్ల కోచ్ లో కోచ్ తో ఉంటుంది అనమాట ఇదే ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కషన్ చేసుకున్నది అంతే రైల్వే సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట మాక్సిమం ఇచ్చాను ఫ్రాన్స్ ఇంకా ఒకవేళ నాకు ఇంకా డేటా అందుబాటులోకి వస్తే ఇంకా ఇంకా కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఫ్రాన్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రాన్స్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచ